Hola amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal Blog de Animales. El tema de este video es ¿Cómo evitar que mi gato arañe todo? Información para educar a tu gato. Recuerda que puedes ingresar a nuestro blog para ampliar este tema haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora, ¡comencemos! Los gatos, como cualquier otro tipo de animales, tienen una conducta natural que los caracteriza. Entre ellas se pueden encontrar las de lamer, buscar cariño, arañar, treparse o saltar de sitios altos. Todas estas y algunas otras se consideran normales ver durante el crecimiento de un gatito y que posiblemente puedes corregir para que se adapte al ambiente y tenga un control sobre su propio comportamiento. Pero, ¿por qué a los gatos les gusta arañar todo? Dependiendo de la etapa de la vida en que esté tu gato, el arañar ciertos objetos tendrá un significado en específico. Por su parte, puede tratarse también de algunas anomalías o quiere expresarnos una insatisfacción o desagrado por algo que ve o le preocupa. Cuando los gatos son adultos, es normal que arañen con el fin de afilar sus garras y estar atentos para poder cazar. También lo hacen para entretenerse o marcar el territorio. Ahora bien, si vas a criar un gato cachorro o tu gata da a luz y el gatito empieza a arañar las cosas, esto se debe primeramente a que está conociendo el mundo y experimentando con el tacto. Además, por ser una conducta propia de los felinos, esto hace que preparen sus garras para cazar y asimismo alistar sus reflejos para dicha actividad. Otra razón es porque desean jugar con los miembros de la familia del hogar al que pertenecen, arañan sobre sus juguetes para defenderse en caso de amenazas y como forma para ejercitarse. Mientras que, si es un gato joven, sus rasgadas van dirigidas directamente para poder estar capacitados para cazar y atacar a los pájaros y otras presas de forma efectiva, atacarla de golpe y ser más productivo. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar que mi gato arañe mis cosas? Existen varias opciones que te podrán ser útiles en el momento de evitar que tu gato se ponga a arañar sobre los muebles, sillones o personas que estén cerca de él. Aquí te dejaremos una lista con algunos métodos y herramientas que puedes aplicar. Primero, debes cubrir con algunas texturas que resulten desagradables para tu gato aquellos objetos que más frecuenta para arañar, como los muebles, de modo que le produzca una mala sensación y deje de hacerlo en dichos lugares. Puedes intentar comprando al menos dos tipos de rascadores diferentes y colocarlos en las zonas cercanas a donde usualmente el fenino rasga. Con ello puedes descubrir cuál le gusta más y comprar otro igual. También es posible premiarlo con alguna golosina felina, caricia o juguetes cuando tenga una conducta más apropiada. Este método es conocido como adiestramiento en positivo. La idea es que se recompense el buen comportamiento para que se repita más seguido. Adicionalmente, se pueden emplear algunos limpiadores enzimáticos para desinfectar y despistar el olor a gato de estas zonas, de forma que repudie o no tolere estar en dichos lugares. También puedes hacer repelentes caseros para ahuyentarlo. Crea una rutina para compartir con tu mascota en casa, donde les des un espacio único y exclusivo para que pueda hacer esta actividad. Además, sácalo a pasear con correa por donde vives, dale juguetes y haz que se ejercite. Así no tendrá estrés, ansiedad o estará aburrido. ¿Qué tan efectivos son los sprays repelentes para gatos? En cuanto a la efectividad de estos productos, se puede decir que en realidad es muy por debajo de lo que las marcas pretenden vender por los medios. Sin embargo, puedes encontrar algunas marcas que vendan spray y sean efectivos, porque así lo demuestran los estudios que han hecho y las personas que han adquirido dichos productos. ¿Cómo puedo hacer un líquido para que mi gato deje de arañar todo? Con productos que tengas en casa, puedes preparar alguno de estos repelentes caseros que alejen de ciertos lugares a tu gato, sobre todo de donde acostumbra a arañar. Uno fácil de colocar es café en una botella con agua al clima. Lo dejas que bote su aroma, luego lo cuelas y lo rocías sobre las zonas que deseas. También puede aplicarse otro con frutas cítricas, como el limón, mandarina o naranja. En este caso se emplea es la cáscara de la fruta, se coloca a remojar con agua por unas 5 horas aproximadamente y luego se deposita en un atomizador el líquido y listo. Finalmente puedes ligar en otra botella 3 cuartas partes de agua y una parte de vinagre de manzana o blanco 
y directamente pasar con un trapo sobre las paredes o lugares que tu gato frecuenta. También es posible aplicarlo si utilizas un atomizador. Bueno amigos, esto fue todo por este video, esperamos que te haya servido y por favor recuerda que tu apoyo es muy importante para nosotros. Si puedes darnos un like o escribirnos algún comentario, genial. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Amigos, nos vemos en un próximo video.